ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬ್ಯಾಡಿ ಮೆಣಸು ಹತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿದ ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಒಂದು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಡಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಬೇಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಬ್ಯಾಡಿ ಮೆಣಸು ಬೆಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೌಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಡ್ರೈ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ರುಬ್ಲಿಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಂಪಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡದು ಈಗ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೆಣಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಸಣ್ಣಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಈಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಮೆಣಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಮಚದಷ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸೋಯಾ ಸಾಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಬರಬಾರ್ದು ಈಗ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರೆಯದಿರಿ ಈಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ ಈಗ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಗುಚಿ ಹಾಕೋಣ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೈ ಆಗಲು ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೈ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಫ್ರೈ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಉಳಿದ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ತೆಗ್ದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಬಾನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಕಪ್ಪಾಗೋವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಈಗ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಟೊಮೆಟೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ
ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೆಣಸಿನ ಉಡಿ ಧನಿಯಾ ಉಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಉಡಿ ಅರಶಿನ ಉಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಈಗ ನಾನು ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಟ್ಟು ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ರುಬ್ಬಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಬಾಡುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಟೊಮೆಟೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೊಮೆಟೋ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟೊಮೆಟೋ ಬಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಯಿ ಮೆಣಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮೆಣಸಿನ ಉಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಉಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನಿಯಾ ಉಡಿ ಹಾಗೇ ಜೀರಿಗೆ ಉಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅರಶಿನ ಉಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಸಾಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದರ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟು ಹಾಕುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಾಯ್ತು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಈಗ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೋನ್ ಮತ್ತೆ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರಾಯ್ತು ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಕೆಡುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಲಿಕೆ ಬಿಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಚಿಕನ್ ಬಿಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಪುನಃ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಕನ್ ಬೇಯುವಾಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಚಿಕನ್ ಬಿಂದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಈಗೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಆಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರು ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ರಸವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ರಸ ನಿಮಗೆ ಉಳಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಸ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಿಕನ್ ಈಗ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿರತು ಮಾಡೋಣ ಸೋಯಾ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಕೆಜಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೋನ್ ಮತ್ತೆ ಬೋನ್ ಲೆಸ್ ಎರಡನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೆಣಸಿನ ಉಡಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಉಡಿ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಒಂದೂವರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರಾಯ್ತು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು 
ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಗೆ ಮೊದಲೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಸಾಲೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಮಸಾಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಈಗನೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಚಮಚ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಉರ್ಕೊಂಡ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ